सबस्क्राइब कर सोनी आर्ट क्लिक कर बेल आईकन महाराज हटात कर छुटर दिन बागने डेके पाठाले क्यों तुम्हारे गोपन दरकार छाई डेके पाठल से ना बुझल महाराज आपना के एक चिंतित तो लागे क्यों अरे से कथा बोलार जन तो तुम्हें डेके पाठिए तो बोलें महाराज आपनी निश्चय गोपाल के सब बोलते जा गोपाल हलो भाड़ा महाराज देखते चाह ती अवस्था ठीक भाव खजना दी पार्बे जदि ना दी महाराज क्या खजनामुकुबा मुकुबर कथा घोषणा करमर्श आगे हाँ महाराज घोषणा हम मर्श देवर प्रकाश्य कि घोषणा करा अपनी शुद्ध प्रजा देर अवस्था टुकु जेनेपर निजे मत सिद्धान क्यों से प्रचारा जानते मंत्री महाराज समस्त प्रजा देर देव ठीक तुम जेम भलो मन करो निर्दिष्ट कि प्रजा देर कल राजसभा डेके पाठाओ यथा महाराज एक प्रजा देर बाड़ी चले जा मंत्री महाराज मन हमारे जीवन सब थे बड़ दाव टा मारते शुद्ध खजाचर साथू महाराज कल तोभा राजसभा क्यों मंत्री मशाई तो दोष कर दोष कर महाराज विवेचना कर महाराज हुकुम बड़ चिंत पड़े गलम मंत्री मशाई चिंतार कि पढ़ान महाराज तथा तो जिज्ञासा करबें बाबा हमें कि बोलो 
আমি তো মুখ্য মানুষ সে আমি জানি তবে তোর কোনো চিন্তা নেই তুই যদি আমার কথা শুনিস তাহলে তোর উপকার ছাড়া অপকার হবে না যে আজ্ঞে মন্ত্রী মশাই তবে এই কথা যেন পাঁচ কান না হয় ভেতরে চল কথা আছে আসুন 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 ভেতরে আসুন মন্ত্রী মশাই এই তোর ঘরের অবস্থা হ্যাঁ আচ্ছা ঘরটা কি সারাতে ইচ্ছে করে না হ্যাঁ ইচ্ছে তো করে কিন্তু এই মুহূর্তে তো সে অবস্থা নেই আচ্ছা পরাণ তোর চাষাবাদ কিরকম চলছে তা ভগবান আর মহারাজের আশীর্বাদে এবছর চাষ খুব ভালোই হয়েছে মন্ত্রী মশাই সোনার ফসলে ঢেউ খেলে যাচ্ছে তাহলে তুই পুরো খাজ নাই দিতে পারবি তাই তো আগে আগে সে আর বলতে আমরা চাষি ভাইয়েরা ঠিক করেছি মহারাজ না চাইতেই আমরা পুরো খাজনা দিয়ে দেব সর্বনাশ কি বলছেন মন্ত্রী মশাই হ্যাঁ আমি তো আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না নাতনি আর নাতিগুলোর পাঠশালা বন্ধ থাকলে একটু খেলাধুলো করে সময় কাটানো যেত কিন্তু আজ যে সেই উপায়ও নেই অগত্যা ঘুরে বেড়াও তাহলে বুঝতে পেরেছিস আমি কি বললাম কিন্তু কিন্তু মহারাজ যদি জানতে পারেন তাহলে তো আমায় মরতে হবে মহারাজ কিছুই জানতে পারবেন না কিন্তু তুই যদি আমার কথা না শুনেছিস তাহলে কিন্তু তুই আর প্রাণে বাঁচবি না আবার বলছি আমার কথা শুনলে তোরই লাভ আমি আমি এখন কোন দিকে যাই বাঁচতে হলে মন্ত্রী মশাইয়ের কথাটাই শুনতে হবে যে আরে মন্ত্রী মশাই যে বলি কোথা থেকে আসা হচ্ছে কিছু জরুরি কাজে ছোটা ছুটি করছি আমার তো ছুটির দিনে তোমার মতো নিষ্কর্মা হয়ে ঘুরে বেড়ালে চলবে না সত্যি ভাবা যায় না আপনার কত কাজ ব্যঙ্গ করছো না এর ফল কিন্তু ভালো হবে না আহা চটছেন কেন মানুষ তো বিখ্যাত লোকেদেরই ব্যঙ্গ করে আচ্ছা আমি এখন আসি গোপাল এ নিয়ে পরে কথা হবে মন্ত্রীর হাফ ভাব তো ঠিক ভালো ঠেকল না কিসের এত কাজ কিসের এত তারা না ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে হারান কামার আরে এই হারান বাড়ি আছিস নাকি বলুন হুজুর এই যে হারান তা কেমন চলছে তোর এমনিতে সব ঠিকই আছে শুধু ওই মেয়েটার একটু শরীর খারাপ সে ঠিক হয়ে যাবে চিন্তা করিস না আমি তোর সাথে একটা অন্য কথা বলতে এসেছি তার আগে বলতো তোর কাজকর্ম ঠিকঠাক চলছে আপনাদের আশীর্বাদে কাজ নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তার মানে কাজ না দিতেও তোর কোনো অসুবিধেই নেই হ্যাঁ না হুজুর মহারাজের দয়ায় দুবেলা দুমোটো ভালো করে খেতে পাচ্ছি অসুবিধে কেন হবে খাজনার টাকা তো আমি আলাদা করে রেখে দিয়েছি তোর সাথে আমার একটা গোপন কথা আছে চল ঘরের ভেতরে চল আচ্ছা আসুন হুজুর আশ্চর্য আচ্ছা মন্ত্রীটা কীরকম একটা চোর চোর ভাব নিয়ে হারানের ঘরে ঢুকলো কেন আবার বলল কি একটা গোপন কথা আছে ব্যাপারটা তো ভালো ঠেকছে না তাহলে ওই কথাই রইল হ্যাঁ মনে থাকে যেন কথার খেলাপ যেন না হয় কথার খেলাপ আমি আবার পছন্দ করি না আগে হুজুর মনে থাকবে কি কিন্তু হুমকি না শয়তানটার নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব আছে হারানকে জিজ্ঞাসা করা যায় কিন্তু সেটা ঠিক হবে না তার চেয়ে মন্ত্রী ব্যাটারি পিছু 
বিশ্বাসের কথা হচ্ছে কেন গোপাল আমি বেশ ভালো করে জানি তোমার আর মন্ত্রী সম্পর্ক হচ্ছে সাপে আর নেউলের মতো কিন্তু মহারাজ আমি মন্ত্রীকে দেখলাম সব রকম প্রজাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কথা বলতে আর সেটা ঠিক সুবিধার ঠেকল না বলেই আপনার কাছে বলতে এলাম বুঝেছি মন্ত্রী ঠিকই বলেছে কেন ওর মনে এত দুঃখ তোমরা কেউ ওকে বিশ্বাস করো না মন্ত্রীর মনে দুঃখ হাসালেন মহারাজ ওর মনে দুঃখ আর মুখে শয়তানির হাসি শোনো হে গোপাল আমি মন্ত্রীকে বিশ্বাস করি বলেই তাকে একটি বিশেষ কাজ দিয়েছি সে শুধু তার কর্তব্য করছে মহারাজ আপনি মন্ত্রীকে কাজ দিয়েছেন আর সেই জন্যই মন্ত্রী সবার বাড়ি যাচ্ছে শুধু তাই নয় মন্ত্রীর এই কাজের জন্য সবাই যে মন্ত্রীকে সন্দেহ করবে এই আশঙ্কাও মন্ত্রী আমার কাছে গোপন করেনি আমি মন্ত্রীকে অভয় দিয়েছি মহারাজ আপনি ঠিক কি কাজ দিয়েছেন মন্ত্রীকে সেটা জানতে পারি কি না গোপাল আমি আর মন্ত্রী মিলে ঠিক করেছি এই মুহূর্তে এই ব্যাপারে আমরা কারোর সাথে কোনো আলোচনা করব না এমন কি তোমার সাথেও না অবাক হলাম মহারাজ আগে তো কখনো এমনটা ঘটেনি মহারাজ আগে ঘটেনি বলেই যে কোনোদিন ঘটবে না তা কি বলা যায় গোপাল আর তুমি এর মধ্যে একেবারে না গলিও না তো মন্ত্রী যা করছে তা প্রজাদের ভালোর জন্যই করছে মাফ করবেন মহারাজ শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারছি না আগে তো মন্ত্রীকে আপনি এতটা বিশ্বাস করতেন না আজ তাহলে কারণ মন্ত্রীর ওপর এখন আমার অগাধ বিশ্বাস তুমি যাও কাল রাজসভায় দেখা হবে হুম যথা আজ্ঞা মহারাজ মহারাজ আপনার কথা মতো আমি সমস্ত রকম জীবিকার প্রজাদের বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে দিয়েছি আজকে রাজসভায় আসার জন্য চমৎকার চমৎকার মন্ত্রী চমৎকার এই জন্যই তো তোমাকে আমি এত ভরসা করি শয়তানটা কিভাবে মহারাজকে বশ করেছে কে জানে প্রজারা সব এসে গেছে মহারাজ ওদের কি রাজসভায় আসতে বলবো নিশ্চয়ই তুমি ওদের এক এক করে আসতে বলো আমি সবার কথাই শুনতে চাই যাও রক্ষী ওদের নিয়ে এসো মহারাজে জয় হোক এদিকে এদিকে সামনে এসে দাঁড়াও বল পরাণ বল মহারাজকে তোর দুঃখ দুর্দশার কথা বল হুজুর হুজুর আমাদের জীবনে বড়ই দুঃখ মাঠে ফলত সোনার ফসল আজ আর সেদিন নেই মহারাজ সেদিন নেই বৃষ্টির জলে এসে সব ফসল নষ্ট হয়ে গেছে কি করে যে খেতে পাবো দিন রাত শুধু সেই চিন্তাই করছি মহারাজ তাই তো তবে তো তোমার খুব কষ্ট চিন্তা করিস না পরান মহারাজ যখন তোর কথা শুনেছেন তখন উনি নিশ্চয়ই কিছু ভাববেন ঠিক কি না মহারাজ একদম খাঁটি কথা শোনো পরান তুমি বাড়ি যাও তুমি ভালো খবর পাবে আমার মন্ত্রী নিজে গিয়ে তোমাকে ভালো খবর দিয়ে আসবে মহারাজের জয় হোক মহারাজ এ হলো হারান কামার বলো হারান তোমার কাজ কিরকম চলছে মহারাজ মহারাজ আমার প্রণাম নেবেন আমাদের খুব খারাপ অবস্থা দেশে কোনো যুদ্ধ নেই লোহার অস্ত্র তৈরিও হয় না এই হতভাগা তোদের ভালো অবস্থার জন্য কি মহারাজ শেষে যুদ্ধ করবেন হা ওকে ধমকিও না আমি ওদের খারাপ অবস্থার কথা বুঝেছি বুঝে গেছেন মহারাজ তোদের জন্য তাহলে ভালো কিছু করবেন যা বাড়ি যা তুমি এখন যাও হারান চিন্তা করো না তুমিও ভালো খবরই পাবি যথা আজ্ঞা হজুর এ তো হতে পারে না এরা সব শেখানো বুলি বলছে এসব মন্ত্রীর চাল মহারাজ একটা কথা হ্যাঁ আমি যতদূর জানি এই বছর চাষিরা খুব ভালো আছে কারণ প্রচুর ফসল ফলেছে এই তো গোপাল ঠাকুর এবারে কথা বলেছে তুমি যে এতক্ষণ চুপ করেছিলে এটাই তো বিরাট ব্যাপার 
गोपाल तुम की चाहो बोल तो मिथ्ये कथा बोल महाराज गोपाल ओ रकम ही समस्त किचुर पेचने सन्देह कराता और बिक गोपाल कथा छाड़ो अरे देखो बहरे दाड़े आईरे क्या चले महाराज और रतन कृष्णनगर कूमर ओ बोल और मूर्ति ना कि क्यों निच्छेना शुदू ओ नस्त कूमर एक दशा से बोलते दिन ना मंत्री मशाई देखे देखे महाराज गोपाल आर फोड़न काटे एत खराब स्वभाव तुम कोथा थे पेले गोपाल आह गोपाल एन चुप करो तो सभा अत्यंत गुरुतर आलोचना चलते खबर पा गोपाल तुम्हें देखे मन हम तुम खूब चिंतित हाँ रानीमा अबाक भावी महाराज हठात मंत्री के तो विश्वास कर मंत्री की दिए महाराज के अत खानी बस करल और कीतलब आ तुम्हें ठीक गोपाल लक्ष्य कर महाराज मंत्री छाड़ा का विश्वास करते गोटा बेपार रानीमा ठीक सुविधे मन हाँ तब एक कथा राजा शुद्ध मुख फसके बोले फेले राजसभा प्रजा डाका तर कथा राजा खजना मुकुब कर दिए पुरोटाई तब तो मंत्री ओपर के नजर रखते बड़ चक्रान मंत्री ओपर तुम्हें नजर राखो गोपाल शोन भाई सकल तुम्हारे कैक जन साथ कथा महाराज खूब ही दुख हो तीनी तुम्हारे अर्धेक खजना मुकुब कर दिए बाकी अर्धेक खजना सबाई दिए दाओ और एकदम समय हिसाब बसते ओरे बेटा यही तर मन दाड़ा मजा देखा तीड़ी करो बालक एके तो आगे कख देखी महाराज बालक दूरसम्पर्क भाईपो और बाबा पूर्ण करते तो ना ठीक है कृष्णनगर सब पी लोक राजसभा तुम गोपाल जाता भेबे बोल तो भेबे एवं प्रमाण हाथे नहीं मंत्री कृष्णनगर सब थे पाजी लोक खबरदार गोपाल भलो हबना दीची देखे देखे महाराज कि बोले मते ओ गोपाल सब थे पाजी पंडित मशाई डाक तो सबाई के सबाई भेतरे क्षमा दिन महाराज कथा शुनी तो 
তোমাদের পুরো খাজনা মুকুব করে দিয়েছি কিন্তু মন্ত্রী মশাই যে আমাদের বললেন অর্ধেক খাজনা মুকুব হয়েছে তাই তো তাই তো মন্ত্রী মশাইয়ের আদেশ মতন বাকি অর্ধেক খাজনা আমরা তো খনি তাকে দিয়ে দিয়েছি খেয়েছে এ তো হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল আমাকে এক্ষুনি লুকিয়ে পড়তে হবে বুঝুন মহারাজ রাজকোষের এক বছরের খাজনার অর্ধেক মন্ত্রীর বাড়িতে আর কি বলতে হবে কে সব থেকে পাজিল আর আপনার খাজাঞ্চিও কম যান না সেও সমান ভাগিদার তবে সে যা করেছে মন্ত্রীর কথায় মন্ত্রী কোথায় সে কোথায় ওকে ওকে আমি আজই শুনে চড়াবো ওই যে আপনার সিংহাসনের পেছনে লুকিয়ে পড়েছে বেরিয়ে এসো বেরিয়ে এসো এই মুহূর্তে তোমার শাস্তি হলো প্রত্যেকের খাজনা তুমি মাথায় বয়ে নিয়ে গিয়ে সবার বাড়িতে পৌঁছে দেবে নইলে কিন্তু চরম শাস্তি মনে রেখো ছি 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 এই হতভাগা মন্ত্রীর জন্য প্রজাদের কাছে আমার মান সম্মান ছোঁয়া রইল না মহারাজ এবার প্রশ্ন হচ্ছে সব থেকে বোকা লোক কে মহারাজ মানে আমি সব থেকে বোকা হ্যাঁ মহারাজ আপনি সব থেকে বোকা কারণ সব জেনে বুঝেও মন্ত্রীকেই পরম বিশ্বাসী ভাবতেন তাই আপনি সব থেকে বোকা একজন মানুষ বুঝেছি গোপাল বুঝেছি তাহলে এ সবই তোমার কারসাজি আমি অবশ্য ক্ষমা প্রার্থী সকলের কাছে বিশেষ করে আমার প্রজাদের কাছে তবে এই কথা বলতে আমার কোন লজ্জা নেই যে গোপাল হল কৃষ্ণনগরের সব থেকে বুদ্ধিমান মানুষ সেই জন্য দুই শত স্বর্ণ মুদ্রা হল গোপালের পুরস্কার না না কি যে বলেন মহারাজ আমি ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি এবার মনে হয় গিন্নির সোনার চুরিটা বানানো হয়ে যাবে আজ কিন্তু দাদুকে ছাড়বো না হ্যাঁ আজ আমরা গল্প শুনেই ছাড়বো আমাদের দাবি মানতেই হবে দাদু তুমি হঠাৎ এইসব রান্না বান্না নিয়ে পড়লে কেন ও বুঝেছি দিদা বোধ হয় রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে তাই না দাদু তুমি আবার দিদার সঙ্গে ঝগড়া করেছো আরে না না সেসব কিছুই নয় বরং ঠিক তার উল্টোটা কোনটা যে সোজা আর কোনটা যে উল্টো কিছুই তো বুঝতে পারছি না তোকে সব কথা না বুঝলেও হবে তুই থাম আমি কিছুই পারি না পারো তো পারো পারো তবে তুমি কি আর ওই দিদার মতো না দিদার মতো নয় তার থেকে অনেক ভালো হ্যাঁ না এটা তুমি কিন্তু ঠিক বললে না বেশ তবে দেখ জল খাবারে গরম গরম রুটি আর কুমড়োর ছক্কাটা কেমন বানাচ্ছি দেখ হ্যাঁ আমরা শুধু দেখবো খাবো না আরে খাবি তো খাবি নিশ্চয়ই খাবি দাঁড়া 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 কথা বলতে বলতে দেরি হয়ে যাচ্ছে আগে আটাটা ভালো করে মেখে ফেলি তুমি পারবে তো দাদু এই তো দেখ না এই আটা নিলাম তারপর জল ঢালো আর চটকাও এই রে মনে হচ্ছে জলটা বেশি হয়ে গেল মনে হচ্ছে না রে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি তাহলে আর একটু আটা দিয়ে ঠিক করে দিচ্ছি এবার মনে হচ্ছে একটু বেশি শক্ত হয়ে গেল না না আর একটু জল মিশাই এই দেখো আবার জল বেশি হয়ে গেল আরে ধুন বাবা বাবা সকাল সকাল পুজোটা দেওয়া গেছে হ্যাঁ এবার সংসারের কাজগুলো একে একে সেরে ফেলি 
এই দেখো ভাই তুমি এসে গেছো দেখছি এই তো এই তো আমারও হয়ে গেছে সে তো দেখতেই পাচ্ছি পুজো দিতে একটু বাইরে গেছি কিনা গেছি তার মধ্যে সব একেবারে মা খামাখি করে রেখে দিলে কেন আমি তো তোমার উপকার হবে ভেবেই খুব হয়েছে খুব হয়েছে আমার উপকার করে একেবারে উল্টে যাচ্ছে সব ছেড়ে উনি এখন আটা মারতে বসেছেন দেখেছো দাদু বললাম পারবে না তোদের দাদু কোন কাজটা ভালো পারে রে লোকটা যদি সংসারের একটা কোনো কাজে লাগে মুখ সামলে মুখ সামলে কথা বলো আমি কোথায় তোমার ভালোর জন্যই থাক 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 আমার ভালো খুব ভেবেছ আর আমার ভালোর কথা তোমায় ভাবতে হবে না দিলো দিলো আমার সব কাজ বাড়িয়ে দিল নিকুচি করেছে সাহায্য কর না না আমি বুঝে গেছি বুঝে গেছি ভালোর আর কাল নেই যার জন্য করি চুরি সেই কিনা বলে চোর চলে যাব আমি বাড়ি ছেড়েই চলে যাব। দেখলি তো আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে গেলে কি হয় দেখলাম তো দাদু আর দিদার ঝগড়া হয় চোখ কান নাক সবই খোলা আছে বলো কি বলছো বলো হ্যাঁ শোনো ভাই ওই আজ ওই ঘুম থেকে উঠতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে তার জন্য আমি কি করব হ্যাঁ না না বেশি কিছু নয় তুমি ভাই একটু ওই মহারাজকে গিয়ে খবরটা দিয়ে দাও যে আমি এই কসরত শেষ করে তারপর রাজসভায় পৌঁছে যাব তার মানে তোমার সভায় যেতে দেরি হবে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ দাও ভাই তাহলে আমার বড্ড উপকার হয় পারবো না হ্যাঁ পারবে না না ভাই আমি কারোর উপকার করতে পারবো না সে আবার কি কথা সব কথার একেবারে সার কথা কারণ উপকারীকে বাঘে খায় দেখো গোপাল এই সকালবেলা ওই বাঘ সিংহ বলে খামোখা মাথাটা গরম করে দিও না বলে দিচ্ছি হ্যাঁ ও গরমই হোক আর নরমই হোক উপকার করতে আমি পারবো না এই আমি চললাম ঠিক আছে যাচ্ছ যাও তবে মহারাজকে যখন নালিশ ঠুকে দেব তখন বুঝবে দাঁড়াও আমার মুখের ওপর না বলে যাওয়া তো তোমার বের করছি আজ যেন সেনাপতির মুখটা একটু ভারী ভারী মনে হচ্ছে মহারাজ ওই আপনার অত্যন্ত প্রিয় পাত্র আজ আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না সোজা কথায় বলো না বাবা গোপাল তোমায় কি কাঠি করেছে সে কি গোপাল না 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 গোপাল তো যথেষ্ট উপকারী মানুষ ছিলাম মহারাজ কিন্তু এখন আর নেই দেখুন মহারাজ দেখুন গোপাল তো সব নিজের মুখেই স্বীকার করে নিল কিন্তু গোপাল যে কি করেছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি বলছি আমি শুধু গোপালকে বলেছিলাম আমার সভায় যেতে একটু দেরি হবে সেটা যেন ও আপনাকে জানিয়ে দেয় ও শুধু এই কথা তাতে গোপাল মুখের ওপর শুনিয়ে দিল যে সে এই কাজ নাকি করতে পারবে না সে কি ছি 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 গোপাল তুমি এই সামান্য উপকারটুকু করতে পারলে না না মহারাজ এই কথা আবার তুমি জোর দিয়ে বলছো এতে অবাক হওয়ার কি আছে মহারাজ গোপাল শুধু নিজেরটি ছাড়া আর কারোরটি বোঝে না কিন্তু তোমার এরকম আচরণের কারণ কি গোপাল কারণ খুবই পরিষ্কার মহারাজ মানে ওই যে উপকারীকে বাঘে খায় সেই তখন থেকে গোপালে একই বুলি আউড়ে যাচ্ছে মহারাজ না না মহারাজ আপনাকে এর একটা বিহিত করতেই হবে আর মহারাজ যদি এসব ব্যাপারে শাস্তি না দেন তাহলে তো গোপাল আরো প্রশ্রয় পেয়ে যাবে না গোপাল না তোমাকে এখনই সেনাপতির কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তা কি করে হয় মহারাজ আমি তো ভুল কিছু বলিনি দেখেছেন দেখেছেন মহারাজ গোপালের জেদ দেখেছেন না 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 এর শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে আমি তোমাকে একশত স্বর্ণ মুদ্রা জরিমানা করলাম উপকার করে যে ঠকতে হয় তা আমি হারে হারে জানি আর আমি তা প্রমাণও করে দিতে পারি বেশ তবে প্রমাণ করে দেখাও সে না হয় করব মহারাজ 
একটা বে সেনাপতিও দেখুক না উপকার করে কেমন হাতে নাতে ফল পায় অন্যের কথা না ভেবে তুমি শুধু নিজের চরকায় তেল দাও গোপাল আর আপনি যেমন মহারাজকে তেল পাট করছেন সেটাও চালিয়ে যান লোকের উপকার করলে কিরকম ছেঁকা খেতে হয় সেটাই ওই সেনাপতিকে টের পাওয়াতে হবে এর জন্য আমাদের কি করতে হবে তাহলে শোন ভালো করে কান খুলে শোন भेजर भेजर कर सेनापति के खुचिए दिए क्या हमें एम एम क्या करते तुम भावते रास्त गो के देखल की जान एक चेष्टा कर चाले उठे गल उठे टप कर पेड़े आनबो मान शेषे क्या कपाले झेटार बाड़ी सकाले उठिया मन मन सारा दिन जान भलो चलि चेष्टा कर देखे देखे गोपाल 
না না লোকেরা বলে ওই ভোলা ময়রার দোকানে এলেই নাকি মৌমাছিরা খুব বিরক্ত করে একেই বলে নেই কাজ তো মৌমাছি মার আসলে এই কাজটাই করার সাহস বা শক্তি কোনোটাই যে তোমার নেই সেনাপতি ভাঙড়ে তো একটা মৌমাছির চাপ তার জন্য আবার সাহস আর শক্তি তো বলে বাজে বাজে কথা বেশ তো তাহলে না হয় তুমি কাজটা করে দেখাও এই তো এই নিলাম লাঠি আর এই দিলাম খুঁচিয়ে আমি তো মানে ওই লোকেদের কথা ভেবেই মানে ভাবাচ্ছি দাঁড়াও দাঁড়াও ভাবাচ্ছি মহারাজের কাছে এমন নালিশ ঠুকবো না যে লোকেদের কথা ভাবা একবারে বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ ওরে বাবা রে ওদিকে ভোলা ময়রা এদিকে মৌমাছিরা এই তো এই ফাঁকায় ফাঁকা এবার কাজের কাজটা করে ফেলি এক্ষুনি এই দিক দিয়ে সেনাপতি প্রাতভ্রমণ সেরে ফিরবে ততক্ষণে এই এঁড়ে গরুটাকে মন্ত্রীর বাগানে আগে ঢুকিয়ে দিই তারপর যা করার সেটা তো আমার মনে মনেই আছে এই বাগানে ঢুকে ইচ্ছে মতো ছিঁড়ে খা যা মন্ত্রীমশাই দেখছি একটা আচ্ছা কাজ পেয়েছে ও দিল দিল বাগানের সব গাছগুলো একবারে মুড়িয়ে খেয়ে নিল এই যা 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 বেটা যা হট হট ওই গরুকে তাড়ানো মন্ত্রী মশাইয়ের একার কম্ম নয় সবই যখন বুঝতে পারছো তখন যাও না গিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে এসো দেখি সে আর বলতে এখন তো মন্ত্রী মশাইয়ের আমি ভরসা এর মানেটা কি হলো হ্যাঁ তুমি যে কিছু পারো না সে তো আর আমার জানতে বাকি নেই দেখো গোপাল ভালো করে ভেবে চিনতে কথা বলো বলে দিচ্ছি হম তোমার মুরদ আমার জানা আছে তুমি একটা ঘোড়ার ডিম এবার কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে বলে দিচ্ছি তুমি তো জীবনে কারোর কোনো উপকারেও লাগলে না হে দাঁড়াও দাঁড়াও উপকারে লাগি কিনা দেখাচ্ছি এক্ষুনি দেখাচ্ছি কাজ হয়ে গেছে এবার যা করার আমার গরুই করে দেবে এর মধ্যে আবার সেনাপতি কোথা থেকে উড়ে এলো হ্যাঁ এক গরুতে রক্ষে নেই আবার সেনাপতি দোষ এই মরেছে গরুটা যে পালানোর বদলে মন্ত্রী মশাই কি তারা করেছে ও যা ভেবেছি ঠিক তাই হ্যাঁ ম্যাডা 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 আমার পেছনে গরু লে নিয়ে দিয়ে মজা দেখতে এসেছে তোকে তোকে আমি ছাড়ছি না তোকে আমি ছাড়ছি না ওরে বাবা রে এ কি কেন রে মন্ত্রীর উপকার করতে এসে এ কি ফ্যাসাদে পড়লাম রে বাবা ওরে ওরে পালা নে এবার ঠেলা সামলা করবি আর উপকার করবি এবার সেনাপতি টের পেয়েছে যেচে লোকের উপকার করলে কি হয় তবে এবার আর টুকটাক নয় একেবারে মোক্ষম শিক্ষা দেব মহারাজ কে আজ যেন কেমন একটু মন মরা দেখাচ্ছে না না এই তো আমি তো বেশ ভালোই আছি এই তো কেমন হাসছি দিব্যি পাইচারি করছি না কিন্তু তবু যেন কিছু একটা আপনার মনের মধ্যে গুড়গুড় করছে হ্যাঁ গুড়গুড় করছে মানে করছে বটে করবেই তো করতেই হবে না করে যাবে কোথায় এর মানেটা কি গোপাল না মানে আমি ঠিক ধরেছি আসলে আপনাকে যে আমি খুবই 
চোখে চোখে রাখি মহারাজ সে তুমি রাখো বটে আসলে হয়েছে কি ওই রানীর অভিযোগ আমি নাকি আজকাল আর তেমন ওর খেয়ালই রাখি না এই ব্যাপার এটা আগে বলবেন তো কেন কেন তোমার কাছে কি এই রোগেরও দাওয়াই আছে নাকি আপনি বরং আজই বাগানের উত্তর দিকে যে দিঘি আছে সেখান থেকে একটা আতসের কাতলা মাছ ছিপে তুলে এনে রানীমাকে দিন এই এতে কাজ হবে বলছো হবে মানে হতেই হবে ওই মাছ দেখেই রানীমা দেখবেন একেবারে খুশিতে গদ গদ হয়ে যাবেন এটা তুমি ঠিক বলেছো গোপাল ওই কাতলা মাছের লেজা খেতে রানী আবার খুব ভালোবাসে তাহলে মহারাজ আর দেরি করবেন না না মানে শুভ কাজে আর দেরি করা ঠিক হবে না 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 একদম নয় আমি এক্ষুনি চার আর ছিপ দিয়ে দিঘির ধারে গিয়ে বসছি আর আমিও ততক্ষণে অধিকটা দেখছি মনে হচ্ছে সেনাপতির মনটা একেবারে মিয়ে গেছে কদিন ধরে যা হচ্ছে মিয়োবে না তো কি মচমচ করবে সত্যি তো বারবার ওরকম তারা খেলে কারি বা মন মেজাজ ভালো থাকে বলুন শেষে কিনা শেষে কিনা মন্ত্রী মশাই পর্যন্ত আমাকে তারা করলেন হ্যাঁ তবে একটা কথা জানবে সব ভালো যার শেষ ভালো ও মানে মানে কি হবে না মানে এবার যদি একবার মহারাজকে খুশি করা যায় তাহলে তো সব জ্বালা জুড়িয়ে একেবারে জল হয়ে যাবে ও কিন্তু কিন্তু আমি কি আর সেই সুযোগ পাব আমি যখন আছি তখন পাবেই পাবে কিন্তু কিন্তু কি হবে সেটা একেবারে কাজের জায়গায় গিয়েই না হয় দেখবে মানে একেবারে যাবে দেখবে আর জয় করবে কি কি জয় করব কেন ওই যে মহারাজের মন জয় করবে চলো 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 মহারাজ কেমন মাছ শিকারে ব্যস্ত আছে দেখেছ হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি বই কি তবে ওই বসে থাকাই সার মাছ তো একটাও ছিপে ওঠেনি হ্যাঁ তাই বুঝি এতে আর বোঝাবুঝির কি আছে হ্যাঁ মহারাজের মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাহলে এখন উপায় উপায় একটাই তুমি এই হাত জালটা নিয়ে মহারাজের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ো আর মহারাজকে একটা আতসের কাতলা মাছ তুলে দাও ঠিক বলেছ মহারাজকে খুশি করার এর থেকে ভালো উপায় আর কি আছে হ্যাঁ আমি তো সব সময় ভালোই বলি আমি এক্ষুনি খপ করে একটা মাছ ধরে মহারাজকে উপহার দিয়ে দিচ্ছি আর নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছি হয়েছে হয়েছে এতক্ষণে মনে হচ্ছে একটা বেশ ভালো রকমের কিছু একটা চার খেয়েছে ওই তো ওই তো কথনাটা কেমন তিতির তিতির করে নাচছে এইবার ব্যাটাকে একেবারে ঝুলিয়ে তুলব কি হলো একেবারে ঝপং করে ঝাঁপিয়ে পড়ে কি আমার মাছ শিকার ভন্ডুল করলো রে আমি সেনাপতি তুমি না মানে আমি তো আপনার উপকার করব বলেই মানে জলে কি বুদ্ধি আমার উপকার করার জন্য একেবারে পাকা খেলা কেঁচিয়ে দিলে আর বলে কি না আমার উপকার করছে করাচ্ছি করাচ্ছি তোমার উপকার মাথা মোটা কোথাকার কি সেনাপতি কেমন এখন বুঝলে তো উপকারীকে কেমন বাঘে খায় সে আর বুঝিনি একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ও তার মানে এসবই গোপালের সাজানো ঘটনা আগে মহারাজ নিজের কথাকে সত্যি বলে প্রমাণ করার জন্য এটা আমায় করতে হয়েছে মহারাজ আর তোমার কথা যে সত্যি ছিল সেটা আমিও বুঝে গেছি না 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 তুমি সেদিন ঠিকই বলেছিলে গোপাল কিন্তু শুধু বুঝলেই যে হবে না মহারাজ আবার কি না মানে ওই শাস্তিটা মাফ মা আমি তোমায় মাফ করে দিলাম গোপাল আর শুধু তাই নয় উল্টে তোমায় পুরস্কার দেবার কথাও ঘোষণা করলাম সত্যি মহারাজ আপনার এই উপকার আমি সারা জীবন মনে রাখব ওরে বাবা আমার উপকার ভয় নেই মহারাজ এখানে কোনো বাঘ নেই মহারাজ 
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.